നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അച്ചൂസ് ഡിസൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സീഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി എടുത്ത ബോട്ടിലാണിത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഇതേ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഞാനൊരു മരം ആണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു ബ്രഷാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മരം വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തൊട്ട് ഈ ബ്രഷിനകത്ത് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യുക്തിപരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരം വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചില്ലകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു മരം വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രഷിനകത്ത് മുക്കിയെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആയാൽ നമ്മുടെ മരം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തൊട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതേ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചില്ലകളും കൂടി വരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ ഞാൻ ഇതേപോലെ കുറേ ചില്ലകൾ ഈ മരത്തിനകത്ത് വരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മരത്തിനകത്ത് ചില്ലകളൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു മതിൽ പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു മതിൽ പോലെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഞാനൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ അതും ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ഇലകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഷമാമിൻ്റെയും വാട്ടർ മെലൻ്റെയും അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് അരിയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വാട്ടർ മെലൻ്റെയും ഷമാമിൻ്റെയും അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ഓരോ ചില്ലകളുടെയും തുമ്പിൽ ഈ അരികൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ എല്ലാ മരക്കൊമ്പിലും ഞാൻ കുറേ ഇലകൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ കുറേ സീഡ്സ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതേ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ
അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഞാനത് ഇവിടെയും ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇലകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഗ്രീൻ കളറ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ദേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ ഓരോ ഇലകൾക്കും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇലകൾക്ക് ഫുള്ള് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മതിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറും കൂടി ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രഷ് തൊട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ദേ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യാവോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു കുറേ പുല്ലൊക്കെ തിക്കുന്ന രീതിയിൽ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഈ ബോട്ടിലെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മതിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു നാല് ഇതിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പൂക്കളും കൂടി ഞാനിവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലൻ്റെ അരിയാണ് അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ നാല് ഇതിൽ പോലെ പൂക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനായിട്ട് ഒരു തണ്ടും കൂടി ഞാനിവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൂക്കൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പിങ്ക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പൂവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മരവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദേ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും കൂടി ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഓറഞ്ച് കളറും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് ബോട്ടിലും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാലിക്കുപ്പികൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറുതെ കളയുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഷോപ്പീസാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലും ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇതൊരു മരുന്ന് കുപ്പിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് അരി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഞാൻ മൊട്ടത്തോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയും പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ മൊട്ടത്തോട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് കംഫോർട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരം ആണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മര മരമാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇലകൾ ഇതായതേ പോലെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് യെല്ലോ ഷെയ്ഡും കൂടി കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്